Hace siete años se promulgó la llamada Ley Cholito, que prometía mejorar la vida de nuestras mascotas, incorporando el concepto de tenencia responsable. Y si bien han existido avances, también hay falencias que siguen permitiendo el abuso animal, que muchas veces queda en impunidad. ¿Cuáles son las fallas del sistema que permiten que persista este maltrato? Lo vemos en el reportaje del periodista Javier Hernández. A siete años de la promulgación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, ¿cómo está funcionando en la realidad? La Ley Cholito tiene solo un nombre. Es terrible. O sea, no hay multas, no hay sanciones. Lo agredió con tanta furia, tanta ira, tantas patas de tanta fuerza que nadie pudo hacer nada. La gente siempre dice, pero ¿para qué vamos a denunciar si va a quedar todo en nada? Lo que pasa es que la ley está muy mal hecha. Yo por mí la derogaría. Es como un zombie, porque en realidad uno cree que está vivo, pero en realidad es un muerto viviente. No, no funciona, no opera. En esta galería de la comuna de Recoleta sucedió un brutal hecho que conmovió al país entero en el año 2017. Lo mataste, mira cómo lo dejaste. No está muerto, lo quita. ¿Cómo se te ocurre? Mira cómo está, güey. Enferma la cabeza, están todos ustedes enfermos. La madrugada del 5 de enero, dos personas golpearon a palos hasta causarle la muerte a Cholito, un perro abandonado que buscaba refugio por las noches en ese lugar. Este caso se convirtió en el símbolo de la lucha contra el maltrato animal. La presión de la ciudadanía finalmente llevó a que, siete meses después de la muerte de Cholito, se aprobara la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, que actualmente se conoce por su nombre. Pero a siete años de su promulgación, seguimos conociendo casos iguales o más crueles de lo que sufrió Cholito. En esta zona hay un micro basural eh, que se recoge a diario con la municipalidad, pero sin embargo vuelve, vuelve a depositarse basura, escombro. Eh, y bueno, aquí fue donde encontramos justamente a Terry. Estaba en una mochila junto a un montón de, de basura. Hay unos perritos parejos. Oh, oh, oh. Mírale, la amarraron en los oh. Abrí la mochila y lo primero que vi fue su carita. Me tiró directamente y tenía el hocico amarrado y me angustió porque quizás cuánto tiempo llevaba así. Ya una vez que lo sacamos, vimos que tenía sus patitas amarradas al cuello y nos, nos pareció un acto absolutamente criminal y despiadado. Ahí está. Dale agüita, dale agüita. La intención de quien votó a Terry era justamente que el camión lo recogiera y deshacerse. Pero esta vez la suerte estaba del lado de Terry y la vida le dio otra oportunidad. Terry venía muy asustado, muy choqueado dado la condición en la que se encontraba, no desconocemos el, cuánto tiempo estuvo dentro del bolso. El desenlace probablemente hubiera sido fatal, dado o por la asfixia o por una hipotermia. Cuando lo llevamos a la, a la municipalidad, detectaron que sí tenía un chip y resulta que al buscar la información de ese chip, estaba vacía. Y este es uno de los problemas más frecuentes que presenta la ley Cholito, ya que obliga a las personas a implantar un microchip y luego registrar a sus mascotas. Pero como vimos en el caso de Terry, esto en la realidad muchas veces no se cumple. Se diseñó mal la plataforma y también el sistema. ¿Qué debiera hacer? Debiera hacer el momento que se le implanta el microchip al perro gato, porque solamente recordemos que es para perro y gato. Debiera inmediatamente hacerse la inscripción, en el momento, en la clínica veterinaria privada o en la municipalidad. Dado que lo dejan para después a responsabilidad del tutor y el tutor por, por olvido, por descuido, lo que sea, no lo hace finalmente. Entonces hay muchos casos de animales que teniendo eh, microchip implantado y teniendo tutor, no están inscritos en el registro. Por lo tanto, eh, la práctica no sirve de nada. Según datos del programa de tenencia responsable de mascotas, a la fecha existen más de 2.750.000 perros y gatos inscritos en el registro nacional. Pese a estos avances, aún hay aspectos de la ley que no se cumplen en la realidad. ¿Quién debe fiscalizar? El rol fiscalizador lo debieran cumplir los municipios, pero la queja de los municipios siempre es que no disponen de recursos para ello. Que es el problema en general de todas las leyes, aquí no, no, no hay fiscalización. Y este es el punto donde comienzan los problemas de la ley Cholito. Tras su publicación, los municipios tuvieron siete meses de plazo para dictar las ordenanzas que los facultaban a fiscalizar el cumplimiento de la nueva ley, pero muchos no lo hicieron. 
Nosotros detectamos el año pasado que habían una cantidad considerable de municipalidades de las 340 y tantas que existen en Chile que no tenían ni siquiera de eh, ordenanza municipal de tenencia responsable o que no la, la tenían pero no estaba actualizada la ley que para efectos prácticos es lo mismo ¿Cómo las municipalidades van a aplicar la ley y fiscalizar la ley si ellas mismas no lo están cumpliendo? Y es que a octubre de 2024, de las 345 comunas a nivel nacional, 121 municipios aún no actualizan su ordenanza de tenencia responsable. Esto quiere decir que, a siete años de promulgada la ley Cholito, todavía hay municipalidades que no cumplen con la ley que ellos mismos tienen que fiscalizar. No están cumpliendo con la ley. Imagínate que la ley también les indica a todos los municipios que tienen que tener un catastro de la cantidad de colonias de gatos ferales que hay en su comuna y que las deben esterilizar mediante un método que es TNR. O sea, a la fecha tú, de todas las comunas, solo hay dos que lo implementan. Eh, el resto nada. La ley Cholito tiene solo el nombre. Es terrible. O sea, no hay multas, no hay sanciones, no hay llamadas de atención, que es mucho el abuso hacia los animales y el maltrato. Hace un mes y medio atrás encontramos un perrito violado, abusado. O sea, todo lo malo que te puedas imaginar, encontramos. Otro problema con la ley Cholito es que existe una confusión generalizada entre la ley 20.380, que castiga el delito de maltrato animal, y la ley 21.020, de tenencia responsable de mascotas. Por lo general las personas denuncian situaciones que les molestan, en este caso ruidos molestos, animales que se encuentran en los balcones, eh, situaciones de insalubridad, con las fecas en los patios, con los olor, malos olores, con animales que están en la vía pública sin, sin la debida contención. Entonces todas esas situaciones también son constitutivas del delito de tenencia responsable y no del delito de maltrato animal. La ley ha representado un cambio de paradigma en el tratamiento de la tenencia responsable de animales, lo que ha generado, eh, por supuesto, un aumento también de las denuncias vinculadas al maltrato animal, pero también haciendo la prevención que una cosa son los delitos de maltrato animal y otras cosas son posibles infracciones a la ley de tenencia responsable que no necesariamente son constitutivas de delito y que por lo tanto muchas veces eh, esa confusión eh, genera también un aumento eh, en nuestros ingresos que no necesariamente corresponden a delitos que deben ser perseguidos penalmente. Venga para acá, Rusio. Rusio me lo regalaron cuando mi hija tenía un año de edad era un Golden Retriever entrenado para niños con problemas de conducta o crisis, porque mi hija tenía crisis, eh, digamos, como de nervio. Mi hija venía a jugar a la plaza, él se subía al refalín con ella, jugaba la pelota con ella, era como que fuera un niño más con ella. En enero del 2023, Jennifer cuenta que al finalizar una de esas jornadas de juego con su mascota y sus hijos de 2 y 6 años, un vecino, sin motivo aparente, atacó a Rusio, mientras ella compraba en un negocio del sector. Cuando salgo, esta persona, este vecino en realidad, tiene un perro de raza Doberman y él empezó a alertar a su perro que peleara con el mío. Rusio no obedecía las señales de pelea porque nunca fue bueno para pelear, siempre se arrancaba. Entonces, al no tener respuesta, lo agarró del cuello de esta parte de acá, lo agarró, lo levantó del, del cuerito que tiene y lo empezó a golpear. Eh, patadas y combos, puños muy fuertes que sonaban. Los dos niños se asustaron mucho, donde el perro gritaba y mi hija entró en colapso gritando desesperada y no lo soltaba, no lo soltaba y lo golpeó, lo golpeó, lo golpeó hasta más no poder. Jennifer señala que después de varios minutos de golpiza, logró liberar a Rusio de las manos de su agresor, pudiendo escapar a su casa, donde pidió ayuda veterinaria. El pronóstico era desalentador. Mírame. Lucio. Él ya muy agotado, ya le costaba como caminar la parte de atrás, como que se quejaba mucho. Su respiración era muy, muy acelerada. Llamé a la veterinaria, y le mostré cómo estaba el perro y me dijo que lo más probable es que no pasara la noche porque si fueron golpes muy fuertes podía tener comprometido muchas cosas. Y claro, pues efectivamente Rusio falleció a la una y media de la mañana después de los golpes. No tenía culpa de nada, o sea, él era un perro guía para ella, era todo lo que dice ella, que, que le arruinaron su vida. 
tras la muerte de Rusio, Jennifer tomó la decisión de interponer acciones legales en contra de su vecino, quien, según ella, la ha amenazado reiteradas veces. Fuimos a conocer la versión del acusado. Yo ese día saqué a pasear a mi perro, el Doberman, pasando por el negocio que está en la esquina. Hay otro perro que es el perro de la vecina, que era un amarillo, un perro el ruso que le decían. El ruso se le tira a mi perro, se pusieron a pelear y el ruso tenía que agarrar a mi perro, entonces yo pesco a mi perro del, del collar para tirarlo acá y no lo soltamos. Y ahí yo le puse una pata, como dos patas le pegué, para que lo soltara. Y ahí lo soltó y yo me llevé a mi perro. Y ahí se quedó el perro del ruso, no sé si en qué estaba habrá quedado, porque sangre yo no vi en el piso, nada. Pintaron mi casa, me rayaron el portón. Diciendo que yo era un asesino. Pero yo, es que la versión que cuenta ella es totalmente diferente. Yo, ¿cómo le voy a pegar un perro de pie y puño? Es imposible. Si fueron dos patadas, nada más. Lo juro por mi hijo que tengo, mi madre, por quien sea. Porque así fue. Pero la querella en su contra dice otra cosa. El informe de necropsia de Rusio concluye que la causa de muerte del perro fue por hemorragia aguda abdominal, causada por un trauma físico en la zona torácica, compatible con objeto contuso. Todos dicen un perro, no era un perro, era parte de la familia. Le arruinó la infancia a una niña, le quitó la vida a un, a un ser inocente. Lo que nosotros esperamos que pague, exigimos justicia. El caso de Rusia es excepcional, porque hubo una necropsia gestionada por una organización animalista. Pero en general, este tipo de pericias no se realizan. Nosotros años atrás pedimos por ley de transparencia que queríamos saber cuántos médicos veterinarios forenses habían en las fuerzas policiales, PDI, Carabineros de Chile. Nos sorprendimos que cero. El gran obstáculo muchas veces son las pruebas y la gente no tiene cómo conseguir muchas veces esas pruebas. Lo otro es que mucha gente denuncia, pero como son vecinos, muchas veces después no se quiere involucrar más. Las agrupaciones animalistas y particulares también acusan que hay poca voluntad por parte de las policías para acoger las denuncias por tenencia irresponsable o de maltrato animal. A nosotros mismos nos pasó con el caso de un maltrato que la policía nos dijo que era más rápido que nosotros pasáramos por sobre la ley, que era más rápido que nosotros rescatáramos a esperar que la ley funcionara. La gente siempre te dice, pero ¿para qué vamos a denunciar si va a quedar todo en nada? Porque eso es lo que uno ve en la realidad, bueno, y lo reafirman la, los datos estadísticos con todas las cantidades de denuncias que quedan finalmente archivadas. Esta percepción generalizada finalmente se traduce en que muchas veces la gente no denuncie o que no siga adelante al momento de interponer acciones legales en estos casos. Esto explicaría en parte que desde el año 2009 al 2024 solo el 1% de las denuncias por maltrato animal ha terminado en condena. Es importante poner sobre la mesa que se trata de delitos eh, que tienen asignada una pena que en general es baja y que además en general se trata de delitos en que se denuncian a personas que no tienen antecedentes penales previos. ¿ya? Y por lo tanto eso es potencia o da lugar a que se utilicen salidas alternativas distintas a las condenas para resolver este tipo de conflictos. Las penas por delito de maltrato animal son hasta tres años y hasta tres años ningún delito va a ser una condena con cárcel efectiva, por ejemplo. Es muy difícil que alguien con condena cumpla con cárcel efectiva, salvo que tenga una conducta anterior que no sea, que, que no sea irreprochable, por ejemplo, o que tenga antecedentes penales. Otro punto en cuestión de la ley Cholito es que, para su correcta aplicación se establece que debe contar con dos reglamentos. Uno es el Reglamento de Seguridad del Ministerio del Interior, que está vigente desde el año 2018. Y el otro es el Reglamento de Salud. Este último se presentó ese mismo año, pero tuvo reparos de la Contraloría General de la República y fue retirado. ¿Por qué? El Ministerio de Salud no ha vuelto a presentar un nuevo reglamento desde el año 2018. ¿Hasta ahora? Debido a la complejidad del documento y especificidad, ha sido necesario realizar exhaustivos análisis jurídicos y técnicos, además de dar respuesta a observaciones formuladas por otros organismos del Estado. Hoy, los equipos técnicos están trabajando en su última versión para que se proceda a su tramitación a fin de año. Las organizaciones animalistas denuncian que al no existir reglamento sanitario, no se podrían aplicar los registros de criaderos y vendedores de mascotas, el registro de vendedores de animales potencialmente peligrosos y el registro de centros de mantención temporal. Otro punto es que, con el objetivo de endurecer las sanciones, la ley Cholito incorporó la pena de inhabilidad absoluta para la tenencia de mascotas a quienes infrinjan la norma. 
pero no incorporó la aplicación de un registro en línea con los datos de los infractores. No existe el registro. ¿Por qué? Porque nunca se creó. Pero no solamente eso, sino que tampoco se creó un registro de infractores, como existe con la ley de tránsito, por ejemplo. Nosotros hacemos un montón de entrevistas cuando damos una adopción animal. Le hacemos un test, se hacen contratos. Todo eso no sirve de nada. Porque le podríamos estar pasando a haber entregado un animal a una persona que haya tenido muchas faltas de tenencia y además esté inhabilitado. No tenemos cómo poder identificarlo. Eso en la práctica hace que la ley sea inoperante, es decir, hemos sido engañados. Ese registro no está creado eh, al día de hoy, pero nosotros entendemos que eh, existe un proyecto de ley que tiene la pretensión de, eh, de crear este registro que para nosotros sería de suma relevancia también, porque de esa manera podemos tener esos antecedentes a la hora de investigar nuevos hechos que involucren a una persona que pudiese haber sido condenada. Sin perjuicio que nosotros, por supuesto, tenemos esa información a nivel interno, eh, el registro público ayuda, ayuda para los efectos de la investigación. ¿Pero qué ocurre con los millones de mascotas que hoy viven maltrato o tenencia irresponsable? ¿Se puede mejorar la ley? Yo creo que si hubiera voluntad de los parlamentarios, de los senadores, de los diputados, sí se podría arreglar la ley. Si los animales votaran, esto ya se habría solucionado. O sea, en realidad, en el fondo no les interesa. O sea, tienen que ser honestos, porque esto es transversal. No es que seamos los locos eh, que nos gustan los gatitos y los perritos, ¿no? Hay un tema que es más profundo porque tiene que ver con vínculos afectivos. Por lo pronto, la presión de organizaciones animalistas ha logrado que se realicen mesas de trabajo con la Fiscalía Nacional para crear un protocolo que sirva como guía para unar criterios entre las policías y los fiscales cuando se enfrenten a denuncias por maltrato animal. Mientras tanto, casos como los de Rusio y Terry siguen en investigación, esperando que se haga justicia. Mira, al principio estaba muy nervioso de interactuar con personas, con algunos animales, pero de a poco se ha ido soltando, eh, cada vez está más sociable, o sea, es muy dócil, obediente y busca cariño todo el rato. Un perro muy regalón, un amor. De perro regalón. Por el caso de Terry, la municipalidad de Renca interpuso una querella por el delito de maltrato animal. Mientras se espera que la investigación pueda encontrar a él o los responsables de este hecho, gracias a la corporación Patitas de la Calle de Renca y la ayuda de Matías, Terry encontró una familia. Por suerte esta historia tiene un final feliz.